Hello everyone, this is Certain Uncertainty and welcome pong muli sa aking YouTube channel. So ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating nasimulang discussion sa grade 7 mathematics third quarter. So sa video tutorial pong ito, pag-uusapan natin ang uh, different kinds of angles. So bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutang mag-subscribe at kung maaari po ay pindutin na rin ang bell button para po ma-notify kayo sa aking mga susunod na updates. Okay po, so simula na po natin. So bago po tayo pumunta sa different kinds of angles, define po muna natin ang angle. So sabi dito, angle daw is a figure formed by two rays with common end point. The two rays are called the sides of the angles, while the common endpoint of these two rays is called the vertex. Okay, so ito po yung example ng angle natin. So meron po tayong dalawang ray. Okay, yung dalawang ray natin, ang tawag sa kanila ay sides. And ito naman kung saan sila nagmimit, yung mga endpoint nila or yung common endpoint nila, yun ay kinatawag nating vertex. And yung opening, okay, ito kung gaano kalaki yung buka niya, yun yung tinatawag nating angle. Okay po. Paano ba naman natin pinapangalanan yung angle? Okay, so punta po tayo sa naming an angle. So nabanggit na po natin sa naunang discussion natin sa geometry, na sa geometry, importante pong meron pong label, yung bawat figure po natin. So, kailangan po nating masanay na merong label kasi po kapag walang label, magiging magulo po yung lahat ng figures natin. Okay, so paano nga ba nililabel ang angle natin? So, meron tayong tatlong ways para ilabel ang angle. So, unang way natin para ilabel ang angle is by using the letters of the points on the sides of an angle. Ibig sabihin, gagamitin natin yung mga points na given sa dalawang ray since ang angle is nag intersect na dalawang ray na merong common endpoint. So, okay. Tingnan natin dito sa example natin. So, meron tayong angle and merong given na point. We have point S, point A, and point D. So, gamit yung mga points na yon, pwede natin pangalanan or i-label yung angle na ito. So, pwede natin siyang tawaging angle S, A, D. Or in symbol, ganito natin siya isusulat. Meron ditong mukhang angle. So, ang basa sa kanya is angle. And, idudugtong natin yung pangalan ng mga points na given. So, we have SAD. So, ang basa sa kanya is angle SAD. Tandaan po, nasa gitna palagi yung point kung saan nandoon ang vertex natin. So, we have angle SAD. Nasa gitna yung A. Kasi yun yung vertex. Pwede rin naman natin siyang tawaging angle DAS. Ibig sabihin, itong isang point yung kukunan natin sa unahan. Pero, tandaan, nasa gitna pa rin po yung vertex. Okay, so angle DAS. Pero si angle SAD at angle DAS ay isang angle lang po. So, isang angle lang po ang tinutukoy nila. So, pareha lang po yun. So, it's either angle SAD or angle DAS. Kung ang gagamitin po natin is yung given points. Okay, another way po ng pag-label ng angle is using the vertex. Pwede natin gamitan yung vertex para pangalanan yung angle. So, example, kung ang vertex natin dito is A, pwede natin siyang tawaging angle A. Okay, another way ng pag label ng angle is using the number placed in the interior of the angle. So, kadalasan po kasi meron ding nilalagay na number sa loob mismo, sa may opening ng angle. So, pwede natin siyang pangalanan gamit yung number na yon. So, limbawa, itong example natin, merong 1 sa loob, so pwede natin siyang tawaging angle 1. So, yun po yung three ways ng pagpapangalan natin ng angle. Pero tandaan po, when naming an angle, we make sure that 
its name corresponds to the correct angle we are referring to. So, yun po yung isa sa mga pinaka-importanting dapat nating tandaan. Dapat maging specific po tayo at malinaw. Halimbawa po, meron tayo ditong given. So, meron tayong figure dito. Kung ditingnan natin, meron tayo dyang vertex na A. Pero, tingnan natin maigi. Makakaform tayo dyan ng dalawang angle which is angle SAD and angle SAY. So, hindi po natin siya pwedeng tawaging angle A gamit yung vertex kapag ganito po yung case natin. Kasi, malilito po tayo kung sinabi natin angle A, alin bang angle yung minimi natin? Is it angle 2 or is it angle 1? So, magiging mahirap po kung ang gagamitin natin is yung vertex natin. So, in this case po, ang kailangan natin gamitin is yung points. We have angle SAD or angle SAY. So, pwede rin po na gamitin natin yung number na nasa loob. Specific din po kasi kapag yun yung ginamit natin, pwede natin tawagin angle 2 or angle 1. Pag sinabi natin angle 2, ang tinutukoy natin is yung angle SAD. And kapag sinabi naman natin na angle 1, ang tinutukoy natin is yung angle SAY. So, yun po, bawal natin gamitin kapag ganitong case yung vertex kasi hindi po malinaw kung alin yung tinutukoy na angle. Okay, next is, okay, we have the measure of an angle. Kasi sabi nga natin, yung angle is yung opening kapag nag-meet yung dalawang ray sa common endpoint. So, yung opening na yun, minimeasure natin yun. So, sabi dito, measure of an angle refers to the opening made from one side of the angle to the other side. Okay, to get this measure, we use a measuring device called the protractor. So, ito po yung itsura ng protractor natin. Okay, so, pero bago po tayo magsimulang magmeasure ng angle, so, alamin po muna natin kung ano yung mga parts ng protractor. So, meron po tayong apat na parts ng protractor. Una, we have the outer scale. So, kung titingnan po natin, meron po tayong mga number dito. Okay, na nasa bandang okay, taas. And, nagsisimula siya sa zero, galing dito sa left side. So, itong nagsisimula sa zero, sa left side, zero, ten, twenty, thirty, forty, and so on. Yan yung tinatawag nating outer scale. Si outer scale ginagamit natin siya kapag ang buka ng angle ay nakaharap sa left side. And meron din tayong tinatawag na inner scale. Okay, si inner scale nagsisimula sa 0, 10, 20, and so on. Dito naman sa right side. Okay, ginagamit naman natin si inner scale kapag ang measure nating angle ay naka buka uh, paharap dito sa right side. Okay, and we have the baseline. Yung baseline is itong guhit sa pinaka baba ng protractor. Yun yung baseline natin. Yun yung inilalapat natin sa, okay, sa isang side ng angle kapag measure po natin. And we have the center. Yung center naman is yung pinaka sentrong guhit. Kung saan nagmimit yung 90 degrees and yung baseline natin. Yun yung center natin. Si center naman, dyan naman nilalapat si vertex kapag po tayo ay nag measure ng angle. Okay, since alam na natin kung ano yung mga parts ng protractor, punta tayo sa okay, measuring an angle. Okay, example po tayo. Okay, we have an angle here. We have angle B80. So, paano ba natin siya susukatan? Ang gawin natin, kuha tayo ng protractor and then, ilapat natin yung side 80 ng angle natin doon sa baseline. Okay. Ilalapat natin siya sa baseline ng protractor. And make sure na yung vertex po natin ay nasa center. Ngayon, kung nakalapat na po si side 80, okay, sa baseline, and nasa center po yung vertex natin, titingnan lang po natin si ray AB, kung nasaan po siyang guhit ng protractor na ka, nakalapat din. So, okay, nakalapat siya sa 
20. So, ibig sabihin, ang measure ng angle na to is 20. Ano ba yung unit na ginagamit natin? Yung unit na ginagamit natin is degrees. Yung maliit na bilog sa taas ng 20. Ang basa natin doon is degrees. So, therefore, yung angle B80 natin is 20 degrees. Okay po. Another example natin, we have angle MAN. Okay, so, yung measure natin si angle MAN. Paano ba natin measure again? Ilalapat lang po natin. Okay, tandaan, ah, nakarap siya sa left side. So, ang gagamitin natin na scale is yung outer scale natin. So, ngayon, ilalapat natin yung uh, side AN sa baseline ng protractor. And then, ilalagay natin sa center yung vertex. Ngayon, kung sa ang line ng protractor tumama or sa ang measure tumama ng protractor yung uh, kay side AM natin, yun yung measure ng angle ng angle MAN. Okay, kung titingnan po pala natin yung protractor natin, so meron yung mga guhit. Okay, kung titingnan natin, by 10 yung bilang ng scale natin, pero meron yung mga guhit sa gilid, which is by 1. Bawat guhit dyan, nag-represent siya ng isang unit. So, pwede natin yung bilangin kung wala po siya dito sa okay mga numbers natin. Basta yung unit kung nandiyan is by 1. Pero tingnan natin kung saan na ilapat si side AM. Yung AM natin ay lumapat sa 50 degrees ng outer scale natin. So, sabi natin ang gagamitin natin is outer scale kasi nakaharap siya sa left side. Okay, so therefore, ang measure ng angle MAN is equal to 50 degrees. Okay, so ganun po mag-measure ng angle natin. So, okay. Next po is, punta na po tayo. Since marunong na po tayo mag-measure ng angle, punta na po tayo sa classification ng angle natin. Since sa classification ng angle natin, importante po yung measurement ng angle. So, meron po tayong anam na classification ng angles. So, una, we have acute angle. So, an acute angle is an angle whose measure is greater than 0 degrees but less than 90 degrees. Tandaan, kapag sinabi natin acute angle, yung measure niya is mas mataas sa 0 pero mas mababa kaysa 90 degrees. So, ang example natin ng acute angle is yung angle B80 natin kanina which is 20 degrees. Mas mababa siya sa 90 pero mas mataas siya kaysa 0. Another is yung angle MAN natin kanina which is 50 degrees. Yun din ay example ng acute angle. Mas mababa siya sa 90 degrees pero mas mataas siya sa 0 degree. Okay. Next classification ng angle natin, we have right angle. So, si right angle naman is, okay, ang measure niya is exactly 90 degrees. Okay, example natin, we have angle NEW. And we have angle ONE. So, sila po ay may measure na 90 degrees pareho. So, sila po ay right angle. Pero kung makikita nyo po, meron tayong symbol dito na kay etong symbol pong ito, ang meaning niyan is right angle. Kahit hindi po tayo maglagay ng measurement, kapag nakakita po tayo ng ganitong symbol sa angle natin, ang ibig sabihin po niyan is right angle. So, ibig sabihin 90 degrees po agad yan kapag merong ganyang symbol. Okay, third okay, kind ng angle natin we have obtuse angle. So, si obtuse angle naman is greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Ibig sabihin, okay, yung measurement niya is mas mataas kaysa 90 degrees or kaysa right angle pero mas mababa siya sa 180 degrees. Hindi siya umaabot ng 180 degrees pero lang pa siya ng 90 degrees. Degrees. So, ito yung mga example natin. We have angle AIM, which is 130 degrees. And we have angle END, which is 160 degrees. Mas mataas kaysa 90, pero mas mababa kaysa 180. So, yun po ang obtuse angle. Next, we have straight angle. 
Si straight angle naman is exactly 180 degrees. Okay, tinawag siyang straight angle kasi siya ay straight line. So, kapag may measure po natin yan, okay, lalapat po siya sa baseline ng protractor which is 180 degrees. Okay, so yun po si straight angle. Next, we have, okay, number 5, we have reflex angle. Si reflex angle naman is an angle whose measure is greater than 180 degrees but less than 360 degrees. Ibig sabihin, mas malaki yung measurement niya kaysa sa straight angle pero mas mababa kaysa 360 degrees. So, ito yung example natin. We have angle WHY which is 220 degrees. Nakabend siya. Okay. Dumagpa siya ng straight line and i-add natin kung ilan ba yung measure ng lumagpa sa straight line. So, all in all, 220 degrees yan. Okay. Okay, last na kind ng angle natin, we have complete angle or minsan tinatawag din natin na round angle or tinatawag din natin na perigon. Si complete angle is an angle na may measure na 360 degrees. So, exactly 360 degrees. Okay, paano ba yun ang nangyayari? Okay, meron tayo ditong ray, AW, and meron tayong pangalawang ray, which is merong common end point, A, okay, merong A, ray AY. Okay, kung titingnan natin, okay, yung complete angle natin is mula sa side AW, papunta kay side A, Y. So, makakagawa tayo ng okay, complete revolution yan. So, kapag may measure natin yan, we have 360 degrees. So, yan yung si complete angle. Okay. Parang, okay, center siya ng circle. Okay. So, yun lamang po ang discussion natin about angles and classifying different kinds of angles. Hanggang sa susunod pong video tutorial. Maraming salamat po sa panonood.